¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que contiene ese café que acostumbras a tomar todas las mañanas? ¿O esa bebida energetizante que sueles tomar mientras estudias o realizas algún trabajo demandante? Soy Paulina Yosari. Yo soy José Manuel y bienvenidos a Aliméntate Conciencia. En este video hablaremos sobre los tóxicos en bebidas estimulantes. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las bebidas energetizantes? Pues bien, son bebidas como cualquier otra que consumas y conozcas. Sin embargo, sus componentes van a ser distintos, pues están hechas a base de estimulantes, así como de hidratos de carbono y cafeína. Pero, ¿qué son los estimulantes? Los estimulantes son considerados drogas que aumentan los niveles de actividad motriz y cognitiva en sus consumidores. También van acompañados de suplementos dietarios, así como aditivos, pero es importante conocer y saber que no hay que confundirse con las bebidas deportivas, ya que éstas contienen otros elementos en su composición como agua, electrolitos y glucosa. Definamos un poquito cafeína e hidratos de carbono. La cafeína es considerada una droga natural de distintas plantas o artificialmente, que principalmente va a generar al cuerpo un estado de alerta en todo momento. Por su parte, los hidratos de carbono son parte de nuestra dieta del día a día, pues dan a nuestro cuerpo la suficiente energía para poder vivir y hacer nuestras actividades diarias. Se sabe que la cafeína está sumamente controlada por la FDA y que en cada bebida no debe de excederse a más del 0.02%. Además de los ingredientes mencionados anteriormente, las bebidas energizantes se componen de otros elementos como lo son vitaminas y minerales, aditivos acidulantes, conservantes, colorantes y saborizantes artificiales, taurina, carnitina y extratos de hierbas naturales como lo son el ginseng y el guaraná. Estos últimos dos también participan en la estimulación del sistema nervioso central y el control de la presión arterial. Actualmente el mercado y el marketing se han encargado de meter bebidas energizantes por todo el mundo abarcando así un 20% de todas las bebidas en general. Esto con el fin de dar al consumidor ciertos beneficios en cada una de sus bebidas. Se estima que en Latinoamérica el 64.9% de las personas han ingerido bebidas energizantes entre 14 y 25 años de edad. Del porcentaje anterior, el 87.6% lo combina con alcohol, lo cual es una mala idea, consumiendo de 2 a 3 latas por noche. Pero, ¿quiénes son los que pueden consumir estas bebidas? Pues bien, en general cualquiera puede consumirlo. No existen unos índices adecuados. Cualquier persona que busque estar en modo de alerta, sin sueño, activo, puede consumirla. Principalmente los estudiantes, deportistas, trabajos de oficina y demás. Y con todo esto, ¿las bebidas energizantes son buenas o malas para la salud? Las compañías afirman que estas pueden aumentar el estado de alerta y mejorar el rendimiento físico y mental, lo que ha ganado mayor popularidad entre los jóvenes que estudian y personas que trabajan y hacen actividades demasiado demandantes. Sin embargo, estas pueden ser peligrosas porque contienen grandes cantidades de cafeína y azúcar, contribuyendo así al aumento de peso y el desarrollo de diabetes, principalmente por la cafeína, ya que en grandes cantidades puede resultar ser muy tóxica para el organismo. Y si te preguntas cómo es que actúan en nuestro organismo, ¿por qué dan este efecto? En nuestro cerebro tenemos ciertos neurotransmisores que van a llevar señales a todo el cuerpo. Estos lo que van a hacer es bloquear estas señales de cansancio para mantenernos todo el tiempo activo. A nivel cardíaco van a aumentar nuestros latidos y todo el tiempo nos vamos a sentir activos y acelerados. De forma más precisa, los efectos de la cafeína en el organismo van desde la estimulación del sistema nervioso central, lo que puede hacer que usted se sienta más despierto y le dará un plus de energía. Es un diurético, lo que significa que ayuda al cuerpo a deshacerse de agua y sal a extra orinar más. También aumenta la liberación de ácido en el estómago, lo que a veces conduce a malestar estomacal o acidez. Puede interferir también con la absorción de calcio en el cuerpo. Con el tiempo esto puede hacer que los huesos se debiliten y aumenta la presión arterial, que puede conducir a problemas cardíacos y renales. Y si te preguntas, ¿cuáles son sus beneficios o el lado bueno de estas bebidas? El incremento de resistencia física, mayor concentración, alerta mental, sensación de bienestar, eliminar sustancias nocivas, aunque no lo creas, y así como estimular la mente. Todo el tiempo estas bebidas lo que van a hacer es mantenernos alerta a las cosas y despiertos. 
¿Y acaso nos harán daño si consumimos elevadas cantidades y en tiempo muy frecuente? Pues sí, claro que sí. Nos van a causar lo que son arritmias, cefalia crónica, estrés, miedo, nerviosismo y ansiedad, temblorina, irritabilidad. ¿Y todo esto por qué? Por las elevadas cantidades de cafeína que se tienen constantes en el organismo. A raíz de la popularidad que tienen estas bebidas, surgen preocupaciones entre la población, como lo son el uso indiscriminado cuando una persona consume más de dos latas de estas bebidas al día, mayor cantidad de cafeína que la especificada en el envase. El consumo de otros alimentos con cafeína puede aumentar la concentración de esta en el organismo. También la población infantil y adolescente que es muy propensa a consumir estas bebidas. Con toda esta información, ahora ya conoces los peligros que surgen al consumir este tipo de bebidas. Es por eso que están indicadas para personas mayores de 18 años. Si eres un consumidor de bebidas energizantes, debes de tener cuidado con la cantidad de cafeína que ingieres, ya que puede ser muy peligroso, pues ahora sabes que en grandes cantidades puede resultar en algo muy tóxico. Esto ha sido todo, espero que el video haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.